നമസ്കാരം ജീവൻ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു പ്രവാസിയുടെ യാത്ര എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് യു എ യിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു റോഡാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് ടുവേഴ്സ് അബുദാബിയാണ് യു എ യിലെ ദുബായിയുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മയം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിൽ വരണം അമ്പരച്ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങളും ബുർജ് ഖലീഫയും എമറീസ് മാളും ദുബായ് മാളും ഒക്കെ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത ദുബായിയുടെ ഈ ഷെയ്ഖ് സായ് റോഡിൽ ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൽഡിങ്ങിലെ അറേബ്യൻ ബിസിനസ് സെൻ്റർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കേച്ചേരി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശ്രീ ഫിറോസ് ഖാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം കേച്ചേരിയാണ് താങ്കളുടെ ജന്മദേശം കേച്ചേരി കടുത്ത് മുണ്ടത്തിക്കോട് എന്ന് പറയുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പിതാവ് മലേഷ്യയിൽ കച്ചവടമായിരുന്നു അവർ പിതാവ് മദേശം അവിടെ അവിടെ തന്നെയാണ് മലേഷ്യയിലാണ് കൂടുതൽ മലേഷ്യയിലായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലാണ് മലേഷ്യയിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മൊത്തം കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആറുപേരാണ് അഞ്ചാണ് ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ അതെ അതെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളുകൾ അവിടെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് രണ്ടു വർഷം പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജിലായിരുന്നു പി ഡി സിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലായിരുന്നു അതെ അതെ നയൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് പരമായി കുറച്ച് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ യു എയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് യു എയിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത് അതെ 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 ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു ജോലി ആയിരുന്നു അതെ അതെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഡിവിഷൻ ഞാനായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് അത് ദുബായിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു ദുബായിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഊതുമേത്ത എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ജോലി അതെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം വേറെ ഒരു ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു അറബിക് ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ടായിരുന്നു അറബിക് ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ പി ആർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്ന കരിയർ നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടാണ് നമ്മളെ അറബിയൻ ബിസിനസ് സെന്റർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെയധികം തിരക്കുള്ള സ്ഥാപനം തന്നെ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള ബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവിധ ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊരു വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുബായ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ ഡിവിഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുബായ് പല രീതിയിലാണ് ഫ്രീ സോൺ മെയിൻ ലാൻഡ് എൽ എൽ സി ഫ്രീ മെയിൻ ലാൻഡിൽ തന്നെ പല കമ്പനീസ് എൽ എൽ സി പ്രൊഫഷണൽ സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ പലതരം കമ്പനീസാണ് ദുബായിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രീ സോണിലും ഫ്രീ സോണിലെ കമ്പനികളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓ അറബിയൻ ബിസിനസ് സെൻറ്റർ മെയിൻലി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഫോർമേഷൻ സർവീസ് ആണ് അതെ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് മാത്രമല്ല പിന്നെ അത് വിസ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്പോൺസർ അറേഞ്ച്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഓഫീസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പനി നമുക്കൊരു കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്
എൽ എൽ സി കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യൽ ട്രേഡിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിന് ഒപ്പം അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനീസ് തുടങ്ങുന്നത് അറബിയൻ ബിസിനസ് സെൻറ്റർ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അൽ ഗർഹൂദ് എന്ന ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഫിറോസ്ഖാൻ ആ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഗ്രാജുവലി ഉള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻസ് ആണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട ഒരാളാണ് താങ്കൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് താങ്കൾ നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ മെല്ലെ കാരണം വളരെ ഗ്രാജുവലി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് പറ്റില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡിലേക്ക് പറ്റും ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡ് എന്നത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡ് വിസ്മയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഒരുപാട് ബിസിനസ് എല്ലാവരും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡ് അക്കാലത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലയൻറ്റുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആക്സസ് എപ്പോഴും ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡ് എന്ന് ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡ് ഒരു ഓഫീസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും ഷെയ്ഖ് സാഹിദ് റോഡിൽ ഞങ്ങൾ അൽസഫ ടവർ എന്ന ഒരു എമറസ്റ്റ് ടവർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മെട്രോ ആക്സസ് കൂടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഓഫീസ് ഞങ്ങളൊരു ഹബ്ബായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് എടുക്കുകയും അവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്പേസ് എന്ന നിലയിലല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനി ഫോർമേഷൻ എന്ന ഒരൊറ്റ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സർവീസുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യണം സർവീസ് എന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ് കാരണം ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു എ നയം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിസ എടുക്കണം അവർക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വിസ എടുക്കണം മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റാഫുകളുടേതായ രീതിയിൽ പല കൗൺസിലർ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇവരെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യു എയിൽ വളരെയധികം ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ തന്നെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതും മാത്രമല്ല അവിടെ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഒരു ക്ലയന്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നല്ല സ്പോൺസർ ആണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റ് അത് ആ ഒരു സ്പോൺസർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കാരണം അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വരുന്ന ഒരാൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തൊട്ട് മൾട്ടി ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന യാർഡെടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ അവരുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള സ്പോൺസർ ഫീക്ക് തുല്യമായ ആൾക്കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം വ്യക്തമായ പോയിന്റാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്പോൺസർക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സ്പോൺസർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പോൺസർമാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ ഒരു സ്പോൺസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോടുള്ള വിശ്വാസം കാരണം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്ക ബന്ധമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ ബന്ധത്തിൽ ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫുൾ പവർ തരിക ചെയ്തത് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാവിധ പവറുകളും ഈവൻ ബാങ്ക് എല്ലാ പവറും എ
ഈ ക്വാളിറ്റിക്കും സർവീസ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ക്ലയൻസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത സർവീസ് കണ്ടിട്ട് ആ ക്ലയൻറ്റ് വേറെ ആൾക്കാർ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കിത് കിട്ടുന്ന മിക്ക കോളുകളും എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റുകളാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതെ അതെ എനി ബിസിനസ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് യു ഡു ബിസിനസ് വി ടേക്ക് യുവർ ഹെസിൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറേബ്യൻ ബിസിനസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ നെടും തൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലയൻസിന് അവരും ഞാനില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരും വളരെയധികം വ്യക്തമായി പ്ലസൻ്റായി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരും അതുകൊണ്ട് കാരണം എംപ്ലോയീസ് നല്ലതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഗ്രോ ഗ്രോ അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ അവരും നമ്മളൊപ്പം സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന് അവരുടെ പില്ലേഴ്സായിട്ട് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും വ്യക്തി ജീവിതവും നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരു സക്സസ് ആവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു ആർ ഇൻ ടു ദി ബിസിനസ് കാരണം നമ്മുടെ പാരൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പാരൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്ന ഒരു മുൻ പ്രവാസി എന്ന് പറയാം ഉപ്പ ഒരു മലേഷ്യയിലാണ് സെറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തരുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എത്രത്തോളം ആണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപ്പായുമായി സ്വാധീനിച്ചത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഉപ്പാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ കാണുക അതെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിരം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ കോളേജായാലും ശരി ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും ശരി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരിക്കലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലും അതെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന രീതിയിൽ മോശം രീതിയിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ തടയാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലതായ കാര്യം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഉമ്മായാലും ശരി ഉപ്പായാലും ശരി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പങ്കുവച്ചിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ല തന്നെ കുന്ന് വളർത്ത് പുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫാത്തിമ അതെ കുട്ടികള് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ടാം കുട്ടികള് മൂത്താള് മൂത്താള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പേര് അഫീഫ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫഹീം അബ്ദുള്ള എന്ന പേര് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അവർ ഓൺ വർക്കയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈഫ് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് നമുക്ക് യാത്രകൾ അനിവാര്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ഭാഗ്യവാനാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നന്നായിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമാണ് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ഒക്കെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിജയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു അതെ 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 അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നൊരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫിറോസ്കാൻ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളിത് ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കാരണം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഫിറോസ്കാൻ ഈ ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല
ആൾക്കാരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവരെയും നമ്മൾ സഹായിക്കുക ആ സഹായമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പടച്ചത ബുരാൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വലുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ വരുന്ന അവരുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം നമ്മളത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ പല സർവീസുകൾ എന്തെല്ലാം സർവീസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസിലർ സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൺസിലേഴ്സിനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൺസിലർ സർവീസസ് ആ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ലീഗൽ സർവീസസിലേക്കും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോയേഴ്സിന് ടീം തന്നെ ഒരു പാരാ ലീഗൽ സർവീസസ് എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം തിരക്കേറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖം അനുവദിച്ചത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അറേബ്യൻ ബിസിനസ് സെന്ററിനും താങ്കൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു